mga brad. Hindi pa ako tuloy. Bilib na sa akin ang mga siga sa kalsada. Eh ako nagpauso nung subo tapos okay. Alam nyo ba yun? Ang i-check, kapag nagbigyan ng apyan, kahit isang dosen ang pakete, lulunukin ko. Walang panulak. Tapos mas mabilis pa sa lintik, si Bat sa kliyente. Kahit estero, lulundagin ko, huwag lang ako mauli ng tiktik. Yung mga pulis na yan, palibhasa, ang tatambok na mga tiyan, hindi ako mahuli-huli. Mga punyeta sila na. Kaya pagdating sa kliyente, sundot sa lalamunan, sabay suka ng isang dosen ng pakete. Kuha ng pera. Pag napaaway, balisong lang ang katapat nila. Yan ang estilo ni Aguilar, ang dakilang smuggler ng tundo. Ayo! Oh, bueno, bueno! Si Boy Bayawak. Si Boy Bayawak. Sinendak daw ng mga bata ni Rason. Si Boy Bayawak. Ang bait nun. Masipag. Lagi yung punto kong magbigay sa atin. Walang kalugi-lugi. Eh si Rason. Ingit sa mga kita natin kaya pinagbawalan si Bayawak. Ano? Mababakla ba ako sa pag-aangas niya? Ha? Simula bukas, hahanapin natin yan si Rason. Kumakaasta yung Rason eh. Kala mo, si Asyong Salonga, iyakin naman. Hoy, untog! Ano nakakatawa? Mga pare, baka pwede naman ang makisali sa usapan ninyo. Kung ayaw niya, kid, hindi niya gusto timpla mo eh. Kapal ng apong dito, ano? Tatanong kung sino ako eh. Tao ka man ni Rason! <laughs> Tao ba ako ni Rason? <laughs> Ang dapat mong itanong kung tao ba ako. Sumugod kayo noon sa kinikilalang bahay ni Arturo Porcona sa Mandaluyong. Patay ang lahat ng mga bukala na gano. Kasama ang kapatid ni Arturo na si Baby Porcona na ginahasa ni Atone Andrade bago sa Pinas na. Akala nyo patay na kami lahat. Wala na kayong nabalita patungkol kay Boy Anino. Baka nga napas lang ninyo si Boy Anino noon. Pero hindi na ako si Boy Anino ngayon. Gusto ko nang kuminang sa buong mundo upang ipakita sa lahat ng mga hudlong na nagbalik ang dalim upang maging liwanag. Liwanag na bubulag sa lahat ng mga gangster. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sino ka ba talaga? Ako si Arturo Porcuna alias Boy Golden. Okay, di ba? Pre, si Idol Elvis.
Polis! Polis! Sen är det där? Miss, miss! Är det skamba? Miss, miss, okej galang. Är det gott? 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 Är at ako ni Andrade? Hindi, hindi. Eh, ba't mo ako sinakay sa oto mo? Eh, kasi kanina, bigla kang hinamatay doon sa may kalyehon eh. Pero wala nang problema. Eh, kinuba ko na yung tatlong lalaking humahabol sa'yo. Miss, Miss, sandali! Sandali, Miss! Ay, ano ba? Sino ka ba? Ba't ka ba sumisigaw? Para kang palingkera na ka-eskandalo ka eh. Gusto bang gisingin ang buong Mandaluyong? Anong ginagawa ko sa Mandaluyong? Eh, malapit lang po kasi dito ang apartment ko. At saka hindi ko alam kung saan ka umuwi. Ngayon, iuwi mo ako sa inyo? Hindi, hindi. Ginigising kasi kita kanina. E eh, parang bantika akong matulog eh. <sighs> Tatanong ko sana sa'yo kung saan ka bababa. Ah, miss, wala ka bang natatandaan kung ano man nangyari sa'yo? Ha? Sana, miss, sa susunod, kapag tatadya ka ng lalaki, huwag naman sa bayag. Masakit eh. Nakakasira ka ng kinabukasan eh. Mahawa ka naman. Kailangan ko magtago. Walang problema. Uwi na kita. Uwi na. Alam ng manager namin kung saan ako nakatira. Tsaka kung... mabalitaan niya pang... Pinatay mo si attorney Andrade. Attorney? Si Baboy. Hindi ka pumatay sa kanya. Hindi! Kailangan kong magtago. O sige. Doon ka muna makatira sa akin. Doon sa apartment ko. Huwag ka mag-alala. Huwag kita gagalawin. Pangako yan. Hindi ako ganun. <clears throat> Saan ka ba nakatira? Malapit lang apartment ko dito.
Maraming salamat po. Ano? Pasok na natin? Huwag kang tonto. Talo tayo dyan. Mag-iisang buwan ko nang hinihintay yung bahay mo sa upa. Ang gandang umaga din ho sa inyo. Uy, eh sino na naman ito babahin to, ha? May isang gabi, yung chicken dala mo rito. Bago nun, yung mukhang pulubi. Ito ngayon, mistisa. Ano yan? Anak ng Priley o ng GI, ha? Umagang umaga, nagpuputok na naman ang butch ninyo. Kayo din. Baka mabawasan yung gagwapuhan ninyo. Pugyeta, ginagawa mong motel tong paupahan ko. Saan gano'n ka talaga? Ate! Anak po niya ako. Tinatawa ka niyo ba? Hoy! Huwag mo pinagluloko yan si kuya. Anong anak-anak? Anak ka ng tatay mo! Ayan! Hoy! Hey! Baka pupunta ako na yung pato! Basta mo na lang sa papel! Wala pa ako pera! Wala pa ako pera! May dala ka pa ang kusinong babae ang haliparot na yan! Magtigil ka! Kung di mo kaya magbayad, lumayas ka rito! Pasensya ka na. Maliit ang palasyo ko eh. Hindi ko na si Kaso. Busy kasi. Opo ka dito. Salamat ah. Saan ka pala? Dito ka muna sa kama. Diyan muna ako sa upuan. May banyo tayo dito. Kung kailangan mo. Ba't mo kailangan magsuot ng peking bigote? May kailangan akong gawin. Anong gagawin? Wala, wala. Tinawag kang Aguinaldo, yun ba pangalan mo? Yun lang ang pangalan sinabi ko kay kuya. Pero hindi Aguinaldo ang tunay kong pangalan. Eh ano? Ako si Porcuna. Arturo Porcuna. Ikaw, anong pangalan mo? Marla de Guzman. Marla D. Marla D. Puta ka. Huh? Ano? A ang ibig ko sabihin eh, isa kang kuwan, kalapating, ma mababang lipad. Ano gusto mong sabihin, puta? Yun na, yun na ang ibig ko sabihin. Dancer ako. Hindi puta. Okay ka lang? Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako. dahilan kung bakit mo ginawa yun. Kailangan nang gawin yun eh. Anong ginagawa mo dun? Para mo ako nasundan. Dapat kasi, papatayin ko din si Atty. Andrade. Ang kaso eh, naanahan mo ako eh. Bakit? Hindi tayo nagkakalayo ng dahilan. Siya nga pala. Mga damit ito ng kapatid ko. Baka kasya sa'yo. Ito na lang naiwan niya sa akin eh. Tana.
Huwag ng polis! Babalikan ko ang building na ito! At susunugin ko! At sisiguraduhin kong lahat kayo dito mamamatay! Kaya kung ayaw niyo masaktan at mamatay, dyan na kayo sa mga kwarto ninyo! At huwag na huwag kayong lalabas! At huwag na huwag na kayong tatawag ng polis! Hindi ako nagbibiro! Ako si Boy Golden! At kahit na sino, kaya kong patihin! Ang bigay galang ka. 
Wala kang modo eh. Humingi ka ng patawad. Patawad, patawarin mo na. Kawawa naman. Ano tayo magpatumpik-tumpik pa? Unang tanong. Sino nang padala sa'yo dito para patayin kami? Siyempre, sa una, hindi ka sasagot, ano? Ngunit hanggat hindi ka sumasagot, ay lalo kitang pahihirapan. Sumagot ka na kasi nang nasa tono. Paano naman sasagot? Hindi eh, mo binibigyan ng chance ang sumagot. Pasensya ka na. Napagalitan tuloy ako ni Marla D. Sino ang magpadala sa'yo dito para patayin kami? Sino? Relax ka lang. Bakit? Kilala mo rin si Razon? Oo. At papatayin ko siya. Usap tayo mamaya. Sige na, tunga muna. <coughs> Saan ko matatagpuan si Razon? Saan? Hindi ko alam talaga. Hindi namin siya nakikita. Pinapatawag niya lang kami. Si Bunga lang ang nakakausap namin. Buong buhay ko sa gang, hindi pa namin siya nasisilayan. Iwala. Saan nakatira si Bunga? Saan? Saan taan? Saan saan na doon? Ang lawak na saan taan eh. Saan na doon? Mukhang pagod na pod ka na eh. Kailangan mo nang magpahinga. Ay, puta! Pasensya ka na, kuya. Medyo naggalad ako dun sa kwarto eh. Eh, pakikuha na lang po. Maraming salamat po. Hagilapin natin si Bungal, isang hudlong gangster na taga Santa Ana. Siya yung katiwala ko noon sa bahala na gang. Gangster pa noon? Hindi lang gangster. Ako ang boss ng bahala na gang noon. Anino ang tawag nila sa akin? Kaya lang, inubos kami nila Rason eh. Pati kapatid ko, dinamay nila. Kaya ngayon, hinahabol ko si Rason para makabawi ako sa kanya at makaganti. Gusto mo eh, magkanap na lang tayo. Paano? Ah. Nag-aaralan pa ba naman yun? Sa ngayon eh, gusto mo kumain nun tayo. Nang bungal, hindi pa po bumabalik si Natulot Jefferson. Kaya nga po nagpadagdag po si Tekla na makaragdagan tauhan para po doon sa inuuyan na Boy Golden. Ayoko na, Nanet. Busog na ako. Salamat, ha. Ang ganda pala ng put niya si Danet. Ano? Oh, sige, kid. Tuloy mo ulat mo. Ayun nga ho. Nakadating na po yung mga tao na tagla sa lokasyon. Eh, natagpa po pong patay si Natulot Jefferson. At mukhang tinorture pa ho si Tulo. Kaya malamang, may alam na po si Boy Golden tungkol po sa atin. Sinabi nga po ni Tegla sa inyo, mag-ingat-ingat daw po kayo. Eh baka daw po sumugod dito si Boy Golden. 
סלאם מתקיד. אמרה ראוי גנא. סבי מוקד את האקלה, הוא כמו שעד הוא מגע על אלה. אלה מגופו פונטה סיבוי גולדין דיטו. ככה עושה פינקושיה. אין סמנת לה, מגפדלה כאן פבטית גרסון. קוונטו מול להט. סיגורדו בביגר כאן בגום בייק נון. בייק? זה למה אתה מבורל? Nasaan si Bungal? Sa kwarto, sa kanan. Ganda ng kulin ng labi mo, ha? Magandang hapon, Anino. Pasok kayo. Maupo kayo. Tagal na natin din nagkikita, Anino. Boy Golden ang tawag nila sa akin ngayon. Oo nga, narinig ko nga. Kaya ikot mo itong upuan ko. Gusto lang kita masilayan. Hindi ka pa rin nagbabago. Bukod dyan sa wheelchair mo. Ganyan-ganyan ka pa rin. Ikaw din eh. Lalo kang kumikisig habang tumatanda ka. Anino, este boy golden pala. Pinapapatay ka ni Rason. Pinagtaksilan mo ang bahala na gang, Bungal. Oo nga. Ang bata-bata mo pa nun ah. Pero hari ka na ng kalsadang Rizal. Insulto sa aming matatandang veterano na nalansangan noon. Pero bakit ako ang kinampihan mo noon? Kasi may karisma ka. Kailan lumaki ang ulo mo. Naging burara ka. Nabulag ka sa salapi at dugo. Hindi ba yun naman talaga ang buhay ng isang gangster? Oo. Oh, kaya hanga pa rin ako sa'yo. Pero bata pa rin si Razon. Mas bata pa nga siya sa'kin eh. Oo, oh, pero may paggalang sa senyor. Hindi yun ang sinasabi ni Aguilar. Si Aguilar? Wala yun. Small time. Bargas. Walang kaklas-klas. Sino yung magandang dilag na kasama mo? Siya sa mga biktima ng kalibugan ni Razon. Gusto na niya maghiganti. Pinagtagpo kami ng kapalaran. <laughs> Kaya romantiko. Pino, boy golden. ano pinagta mo rito? Nasaan si Razon? Andyan lang. Sa bawat opisina ng pulis. Bawat korte. <laughs> At bawat sulok ng Maynila. Matatalo. Hindi mo siya matatakasan. Hindi mo siya mapapatay, Boy Golden. Pati yung magandang dilag na kasama mo. Huwag mo ako paandar sa tamis ng dila mo, Bungal. Nasaan si Razon? Patayin mo na lang ako. Pero paalisin mo yung magandang dilag na kasama mo. Nahihiya ako mamatay sa harap niya na walang kadangal-dangal. Lumabas ka raw. Gusto kong makita. Sinabi ng lumabas ka ko dahan-dahan para maramdaman ko ang pagmaliw ng buhay at nang maisumpa kita sa Diyos ang huli kong panalangin.
noong una, ikaw ang tinuturuan ako paano mabuhay ang isang gangster. Pero nung una kitang masilayan, alam ko na na ikaw magiging kamatayan ko. Lipas na panahon namin matatanda, kayo mga bata, ang mas hayop, mas halimaw, mas walang kaluluwa kesa sa amin ang siyang kakamkam ng kapangyarihan.
Pakinig kayo lahat sa akin! Iparating ninyo kay Rason na ang dating si Anino ay si Boy Golden na at papatay ni Boy Golden ang lahat ng mga tauhan ni Rason. Kung talagang may bayag si Rason, magpakita siya kay Boy Golden dahil hindi natatakot sa kanya si Boy Golden. Iparating ninyo sa kanya yan. Colonel, pinatawag niyo ako? Oo. Boy si Anino. Nagbalik na siya bilang si Boy Golden. Nako, Arturo. Umaandar na naman tigas ng ulo mo. Sabi ko sa'yo, kung gaganti ka, yung palihim, gaya no ikaw pa si Anino. Lipas na ang panahon na gano'n ako dumiskarte, attorney. Hayaan niyo ng si Rason na magtago na magtago. Basta't ako, ibabalander ako sa buong Tondo at Maynila. Ang pangalan kamandag ko. Maghabol na sila hanggang gusto nila. Patay kung patay. Hindi ako pahuli ng buhay. May paghiganti ko lang si Baby. <clears throat> Sino si Baby? Kapatid ko si Baby. Siya yung ginahasan na Tony Andrade. Yung baboy na pinatay mo. Ikaw, Marl, ang pumatay kay Andrade. Ang nagpapanggap na Torne, pero hindi naman pumasa sa bar. Sa ang ganong tauhan lang yun na rason. Mapuso kang babae, Marla. Golden, hindi na pinakakawalan yan. Ah, hindi ganon. Hindi, <laughs> hindi ganon. Ah, uh, nagkita lang po kami sa Kwan. Oo. Oh, oh. Wala. <laughs> Wala yan. Anong plano mo ngayon, Golden? Ang plano't gagawin ko ay isa-isa ko lang itutumba. Nagulat nga ako nang malaman ko si Bungal pala eh, bumaligtad at kumampi kay Rason. Ang susunod na dapat kong titirahin ay yung general ng hukbo ni Rason, si Tekla. Arturo, sa lahat sa kanila, Diyan ka dapat mag-ingat. Di ba si Aguilar, bobo? Taho ang laman ng ulo. Si Bungal laman, matanda na. Pero yan si Tekla, bukod sa malakas na, tuso pang mag-isip. Arturo, kailangan mo talaga mag-ingat. Ngayon landad ka na sa Maynila. Tsiyak na hantingin ka ng mga tauhan na rason. Walamang, pati si Colonel Maristela, mabubuhay ng loob. Ahabulin at ahabulin ka noon. Kaya nga ako sumadya sa inyo eh. Baka naman, pwede yung dating gawin. Alam mo naman si Maristela, istrikto pa sa pare yon. Ipaglalaban noon ang prinsipyo niya hanggang kamatayan. Hindi na susuhulan yon. Sa lahat ng most wanted, ikaw lang ay hindi pa niya nahuli. Hindi na dadaan yun sa dating gawin. Kaya mabuti pa, umiwas-iwas ka muna sa mataong kalye. Baka doon ka masakote. Pero hindi bale. Susuhulan natin ang mga eskalawag na pulis. Ang problema lang, baka mas malaking manuhul si Rason. Eh, Paano naman po yung recruitment natin? Araglado na. Patawag ko? Ngayon na? Oo ba? Boy Golden, ang bagong bahala na. Pagutusan mo. Mga kakosa, maraming salamat sa inyong pagdating. 
bukas, magsisimula na ang pakikipagbakbakan natin kay Tekla. Pagkatapos, lulusob na tayo kay Rason. Pero mga kakosa, huwag kayong sasama sa akin kung malaking halaga ng pera lang kailangan ninyo. Ang pagpatay at pagnakaw na gagawin natin bukas ay dahil sa paghihigante. Pinatayin nila ang dating bahala na gang. Dinamay ang kapatid ko na walang kasalanan. At kung gagawin niyo ito dahil sa dangal, at dahil sa prinsipyo, at dahil sa bahala na gang, at kung sakasakaling mabuhay pa kayo, pagkatapos nating mapatay si Rason, saka kayo makakatanggap ng malaking halaga ng pera. Kung sino man sa inyo ang gusto umatras, umatras na ngayon! Hoy Golden, lahat kami na biktima na ni Rason. Lahat kami, maghihigante kasama mo. Bahala na! Bahala! Hello. Colonel Maristela? <laughs> Patricio Almagro po. Tekla? <laughs> po. Colonel, nabalita niyo na po ba yung biglang paglitaw ng anino? Ang gusto ni tawag ang sarili niya, Boy Golden. Hindi ba matagal niyo na huminahanap yun? Tekla, hindi ako nakikipag-cooperate sa mga kriminal na gaya mo. At may pending pa kaming investigasyon sa smuggling case mo. Chief, inosyente hanggat walang patunay, di ba? At uh, walang suhulan to. At hindi na ako magpapaglit sa inyo, Chief. <sighs> Atake po bukas ng umaga si Boy Golden sa tundo. Pulaut ko ang mga tauwang ko kasi ako nga napahanap niya. Ngayon, kayo na pong bahala sa kanya. At mag-iiwan na lang ako ng ilang tauwang ko para bahin. Ikaw na mismo ang nagsabi. Inosente hanggat walang patunay. Wala pa akong kaso sa kanya. Kaya hindi ko siya pwedeng arestuhin. Colonel, meron ako. Alam ko nagtatago siya ng babae ang pangalan Marla de Guzman. Siya po ang prime suspect sa pagpatay kay Eduardo Andrade. Ang attorney hindi po masasabar? <laughs> Obstruction of justice po yan, di ba? At, uh, pag nagtatago ko ng prime suspect, krimen din ho, di ba? Basta, hintay lang kayo. Darating po lahat ang dokumentong kailangan nyo. May kasamang warrant of arrest na rin. Chip, di ko pa kayo magpapasalamat sa akin. Ano naman, Tekla, kompleto na mga ebidensya sa dokumento. Siguradong kulong si Boy Golden. Hindi ang makatulog. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Ikaw pa. Sige, pasok ka. Malamang naisip mong sasama ako sa sugod niyo bukas. Ano? Malabo. Hindi pa pwede, Marla D. Anong ibig mong sabihin hindi pa pwede? Pareho tayong kailangan maghiganti. Alam mo, Marla, ang lugar na susuguri namin bukas ay hindi tamang lugar para sa isang babae. Ito isang shootout. Ang pagkikipagsabay ng ratrata ng bala sa gitna ng gera, saka na tayo babawi at gaganti kay Rason. Lahat ng tao ni Rason. 
Kalaban ko. Hindi ka nga marunong magpaputok ng baril eh. Pwes, matututo ko. Mapapahama ka lang doon. Bakit ba iniisip mo na kaya mo akong pigilan? Ano tingin mo sa akin, tauhan mo? Ibahin mo ako sa mga utusan mo sa gang. Ako na bahala sa sarili ko. Dahil kapag naaalala kong lahat ng ginawa sa akin ni Rason, kumukulo ang dugo ko. Napupuno ako ng galit. Lahat. Kahit sino. Kaya kong patayin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Marla. Kaya ba ayaw mo ko isama? Dahil inaalala mo na ako ang una mong aatupaging protektahan. Hindi mo ako mapipigilan. Marla, kapag may masamang nangyari sa'yo, hinding-hindi ko mapapatawa ng sarili ko. Kala mo ikaw lang marunong humalik, ha? Men, kagabi nagkaroon tayo ng tip tungkol sa lokasyon ng bahala na gang sa pumuno ni Arturo Boy Golden Porcuna na dating kilala sa pangalang Anino. May arrest warrant na tayo pero kailangan ng buong puwersa natin dahil manlalaban sila. Tiyak yun. Ang prime target bukod kay Boy Golden ay ang nag-iisang babaeng maaaring kasama nila si Marla de Guzman. Marla de kung tawagin. Men, Asahan nyo ang shootout. Hindi agad susuko si Boy Golden. At armado sila mula ulo hanggang paa. Hanggat maaari, dakpin ng buhay si Boy Golden. Hindi tayo mga matador. Pero paano kung manlaban sila, Chief? Shoot to kill! Patayin kung ginakailangan. Alright, men? So good? Yes, sir! Yes, sir! Mag-iingat ka, Golden. Maraming salamat, Attorney. Isa kang tunay na kaibigan. Paalam po. Squadron A, ready anytime. Nandiyan ang mga pain ni Tekla. Parating na rin si Boy Golden. Antay muna tayo. Kopya, Kenel. Ito na ang araw ng katapusan ni Arturo Porcuna. Sa wakas. Hustisya at kayusan ng mananaig. Boss! Boss! Oh! Boss, ready na raw. Nandun na sila butso ko eh. Uh. Tapos na tayo! Ganyan tayo mag-happy-happy! O, sabi mo sa kayo lang, pwede tayo mag-relax! Okay po! Ano, boss? Magpapabili ka ba ng mga inumin? Sige! Masaselebrate tayo eh! Tekla! Yuhu! Tekla! Naku! Tekla! Alis mula kayo! Alis mula kayo! Huwag mo kayo sa labas! Sige, boss!
مادام ام تکلا آقای نبام براس ما میکنم آنجا نه سیلا، الیش تو کیو. پاکا کیتا کی بوی گولدن. سوگو دکان. کپی کنل. نن، پیدا کیو؟ You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Dum, dum, dum. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, that was just a lie. Dum, dum, dum. When they said you was high class, dum, dum, dum. well, that was just a lie. Dum, dum, dum. You ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Ah, uh, Colonel, are they still in to? Stand by, lad. Stand by. Walang kikilos. You ain't nothing but a hound dog Crying all the time dum, dum, dum. Well, you ain't never caught a rabbit And you ain't no friend of mine dum, dum, dum. Well, you ain't never caught a rabbit And you ain't no friend of mine Niloloko ba tayo ng mga to? Colonel, ano nangyari? Asa si Boy Golden? Pucha nga na, naisahan tayo. False alarm! Pile up this tecla! Arresto yun na lang, Chief. Sa anong kaso, ha? Disturbance of the peace! Tayo na! Hoy, ano to? Lohan? Anong nangyari? Sinasahin niyo ba oras sa amin? Chief, hindi ko rin alam eh. Naisahan tayong lahat ni Boy Golden. Sa gulongos. Tusok abogado ang putsang ina. Kambyo tayo. Sugod sa dulo ng kalyon. Maganda kayo sa resistance. Aresto yun yung mga tao ni Tecla. Chief! Bakit kami? Pero sir! Chief! Sir! Sir! Kakapin nyo kami! Sir! 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 Naku, Tecla. Hindi maganda. Anong hindi maganda? May mabigat na babagsak sa'yo. <laughs> mabigat na babagsak? Eh, ano nga sa labas na nanonig mo ba? Nagkakasiya na nga mga kasama ko. <laughs> Madam M, mukhang nagsisinungaling na ang mga baraha mo. Hindi nagsisinungaling ang mga baraha ko. Basta mag-ingat ka. May babagsak na mabigat. Ang tangina, malapit na! Ha? Huh?
Nasaan si Tegla? Dapat sila po yung sir ng huli nyo. Bakit kami sir? Anong kaso namin? Smuggling, murder, drug trafficking, etc. Sige! Dalihin sila sa PCIS! Ikaw! Kasama mo si Boy Gold eh! Mga kapitbahay! Mga kasama! Andito ang kalaban natin! Andito ang kasama ni Boy Golden! Diyan ako nagtago nung umatake si Boy Golden. Naisaan tayo ng punyetang Lord. Ikaw ang naisahan. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang burara na makipag-negosasyon kay Atone sa Golongos? Hindi basta-basta pinagkakatawalaan yon. Anong dapat natin gawin? Anong dapat namin gawin? Kung kilala mo si Rason, inait sa pwede ka na niya sa sindikato. Ano? Dahil lang sa isang palya? Huh? Isang palya! Isang palya! 
alam mo ba kung anong naging epekto sa katunggukan mo? Ngayon, alam na ng buong tundo na may nagkasloob na lumaban sa sindikato. Makinig ka nga maigi sa mga usap-usapan sa labas. Si Boy Goldie ng bagong bayanay nila. Bukas, umaasa akong magpapamiting si Rason. Ngayon, opisyal niyang magsisimula ang gyera ng sindikato Rason laban sa bahala na. Apo, si pa sa serbisyo? Hindi pa ako nakakaganti kay Boy Goldie na. Malabo yan. Nay, puring. Pwede ba akong magtago muna dito sa'yo? Pwede. Pero bakit pa? Wala ka ng pakinabang sa sindikato. Hinahabol ka na ni Kanay Maristela. Nabigyan siya ni Sagulongos ng ebidensya laban sa'yo. May arestwanan ka na. Siyempre, hindi mo alam yun. Tuso ka nga. Pero wala ka namang pag-iingat. Parang wala kang natutunan sa akin. Hi, walang silbi. Paniwalang paniwala sa akin si Tekla. Akala niya talaga tauhan na niya ako. <laughs> Kayo talaga mga abogado. Natural lang mga sinungaling. <laughs> Pasalamat kayo. Kung dahil sa amin. Matagal na kayong pinulot sa kangkungan. <laughs> Kaya lang, hindi ko napatay si Tekla. Di ba, Le? Inutos na ni Rason, napatay siya. Hindi pa ba natin alam kung kailan at saan natin mapipikot si Rason? Ganyan talaga, Marla D. Kailangan pausukan muna ang buong bahay para mapilitan lumas lungga ang mga daga. <sighs> Naiinip na ako. Nakakaisang shoot-out ka pa lang eh. At saka small time lang yan si Tekla. Asahan mo. Na isang daang beses na mas mahirap pulihin niyang si Rason. Eh, hawak niya mga polisya. Hawak niya lahat ng mga wes. Halos lahat, hawak niya Pero alam mo ba, hindi hiyang si Rason sa labanan. Dahil mas pailalim siya kung dumiskarte. Akala niya, kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Na hindi kailangan pagbayaran lahat ng pagkakasala niya. Magantay ka lang, Marla D. Makakaharap din natin ang demonyong yan. Dato Putla, Mr. Ho, 
Pumasok po kayo. Mag-uumpisa na ang meeting. Magandang gabi sa inyo. Magandang, Magandang gabi, gabi Razon. Pinapunta ko kayo rito para planuhin ang ating mga hagbang hinggil sa pagpugsa kay Arturo Boy Golden Porcuna. Ngunit tumahimik muna tayo bilang pagpugay sa kamatayan sa ilan sa malalapit nating kaibigan. Si Atty. Andrade, Mang Boy Bungal, at si Tekla, kanyang mga tauhan. Bueno, may isa sa ating sindikato ay nagsisilbing tik-tik ni Sagalongos. Mga tuso, mga kaibigan, si Boy Golden ay hindi lang karibal sa negosyo. Hangad niya ay bengganza. Sa pinakamalupit na kaparaanan, kahit sarili nating kasama, kinakasangkapan niya upang tayo saktan. Nagsaliksik ako tungkol sa kanya at may nakita akong dalawang kahinaan. Isa ang katiwala niya, si Atty. Sagalogos. Siya ang nagtraidor kay Tekla. At isa, isang babaeng kinakasama niya na tinatawag nilang Marla D. Hindi in-check yan. Apelido lang na in-check. Sumasayo daw to sa isang kabaret. Nagong putla, bilang kagawad ng ating pagmamanman at asasinasyon. Ano ba mga nakalap mong impormasyon? <sighs> si Sagalongos ngayon ay binabantayan ng mga tauhan ko. Isang linggo nang nakikitira si Golden Marla D sa bahay niya. Ngunit kahapon lamang eh, umalis sila. Sa anumang dahilan, ay hindi pa namin alam. Itong Marla D, bukod sa mananayo sa isang kabaret, ano pa siya? Siya yung babaeng ginaasa mo nung isang linggo. Ako? Ginaasa ko siya? Panginoon, patawarin niyo ako. Ako at ang aking hindi maawad ng pagnanasa. Kirihilay son. Kirihilay son. At uh, gusto ka niyang gantian. Ako? Sasaktan niya ako? Oo. Eh di patayin mo yung putangin ng babae niyan! Sino siya para saktan ako? Isa lang siyang babaeng bayaran! Datong putla, sa lalo madaling panahon gustong dakpin si Atty. Sagalongos. Pilitin natin siya ibunyag kung sino sa atin ang nagsisilbing informante niya. Pinalilibutan ako ng mga taksil! Nanay Puring. Kumusta ang pangungulekta ng mga saklaan, sabungan, mamitehan at putahan? Pati yung smuggling sa kampo ng mga Amerikano. Um, mataas ang kinita natin ngayong buwan. Rason, sa tansya ko, pumatak sa tatlong libong piso sa kwenta ko. Mr. Ho, kumusta ang 
bentana mo at yan. Malaki! Malaki kita natin at yan. Ah, kuha natin tauhan agilal. Ngayong buwan, tawa libo kita natin at yan. Dalawang libo? Mainam na rin. Mainam na rin. May pangana akong binabalak na bitagin si Boy Golden. Napasuhin sila. Ito kayo. Mga kaibigan, napatunayan ko na lahat ng tao ay nabibili. Kataksilan sa kataksilan ang ating strategiya. Mr. Ho, Nanay Puring, lahat ng kinita natin sa buwan na ito ay bibigay ko sa ginoon. Nasa wakas, nanliwanakan na rin sila kung sino ang totoong kalaban. Bukas na bukas din, isasama tayo ni Guido sa pugad ni Sagalokos. Dakpin ang abogado! At nakakatiyak ako na kapag nalaman ni Boy Golden na sa atin ang mabuting niyang kaibigan, makapaakit natin siya ng papasubo sa ating bita. Bukas, isasama ko kayo kay Sagalokos. Bueno! Nararapat lang na tapusin natin ang pagpupulong nito sa pamamagitan ng isang konsyerto. Anak, tumuktog ka pa. Bukas na bukas, bibilang kita ng bagong bisikleta. Ayoko! Mga pangit kayong lahat! Bravo, anak! Bravo! Very good! Very good! Ba't ba kailangan pa natin umalis kina attorney sa Galongos? Ligtas na tayo ron, Golden. Marla, magmula nang bumaligtad si Guido, hindi naligtas ang lugar na yon. At siguradong yun ang unang lugar na pupuntahan at susuguri ni Razon. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagawa ni Guido yun. Ganon talaga ang buhay, Marla D. Kaya't huwag ka basta-basta magtitiwala kung kani-kanino. Alam mo ba, sa tinagal-tagal ng panahon ko bilang gangster, marami na nag doon sa akin. Kay kaibigan o kaaway, pare-pareho lang yun. Ang mahalaga, Marla, matuto kang huwag umasa kung kanin-kanino. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Magtitiwala ka lang sa sarili mo. Hmm? Ako rin ba? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Sa totoo lang, hindi. Pero, hindi ko na alam kung nang iisipin ko tungkol sa'yo eh. Eh kung sa tingin mo pala, pabigat lang ako. Kaya mo naman akong iwan eh. Paunahan na nga lang tayo kay Rason. Parang hindi ko kaya, Marla. Bakit? Ah. Ewan. Kung 
hilingin ba ako sa'yo? Natatanggihan mo. Kaya ko nga tumanggap ng balak ng matay para sa'yo, Marla. Eh, yung tanggihan ka pa kaya? Huwag na patay natin si Rasul. Kung ano na natin ang buhay gangster. Matagal na nga ako nag-aantay ng pagkakataon eh. Para gawin yun. Magagawa mo yun? Para sa akin? Saan nyo? Dali! Saan nyo ako dadalhin? Pinapasabi pala si boss. Ito, may sinulat siya. Basahin ko raw sa inyo. Mga kaibigan, salamat sa inyong tulong. Bago ang lahat, nais kong talakayin ang peligrosong landas ng pagtataksil. Kaya ang mga taksil ay etc, etc, bla, bla, bla. Whew, napakahaba. Isa lang naman ang gustong sabihin ni boss eh. Patawarin mo ako, Marla. Pinagkait ko sa'yo ang pagkakataon na makapaghiganti kay Razon. Hindi ako makapapaya na kahit ikaw ay patay ng buhay, gangster. Mamatay na kaming lahat. Huwag lang ikaw. Alam mo na to, attorney. Sabihin mo lang kung gusto mo na matapos to. Ano bang ating putla? Sinong informer mo sa sindikato, ha? At saan mo nakuha ang mga ebidensya na binigay mo kay Cornel Maristela? Tungkol ba ito kay Tecla? 
Kanino pa ba? Bakit hindi mo tanungin si Tekla? Baka may pinagsuspecha na isa sa inyo. <laughs> sa galos! Sabihin mo na! At marami pa akong kailangan na tupagin eh. Ako rin. May tatlong kaso pa ako inaasikaso. Nakakaabala ka pa sa hanap buhay. <laughs> Sagot! Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Alam mo naman kami mga abogado. Ano ba ito? Hiliti yan? Wala na bang mas masakit pa riyan? Ah. Alam mo, ang tao daw, kapag nilubog sa yelo, Nalalamig. Kaya, namamatay. O, sige na. Punoyin na ng tubig to. Nanay Puring. Nandito pa lang, abogado. Hindi mo minang sinabi sa akin, putla. Bahay ka na rito. Gusto kong masilayan ang taong nanloko kay Tekla. Alam mo naman si Tekla, bihirang may isahan yun. Natuto sa akin, bata ko yun. Baka pwedeng ako muna rito. Kailangan kong gantihan ang tarantadong ito. Paghintay ka lang sa labas, putla. Sakaling dadating si Golden. Kutla, pagbigyan mo naman ako. Hmm? Yan pa rin ang amoy mo. Ang hit. Na may konting old spice. At ikaw, hanggang ngayon, para ka pa rin naglalako ng kakanin sa kiyak. Pilit mang pinaghiwalay ng tadhana. Magmamahalan at magmamahalan pa rin. Dahil ang tibok ng puso. Hindi pwedeng paghiwalayan ni Lumar. Napagsabihan mo na ba si Gordon? Oo. <coughs> Gusto ko lang makita kung kumusta na si Atorne. Ito, buhay pa rin. Mainam. Nananabig ako, nanay po rin. 
Dahil ngayon, malalaman na natin kung isang tunay na kaibigan si Boy Golden. Ipapanganib niya ba ang kanyang buhay para iligtas sa kanyang tapat at matalik na kaibigan? Bueno, nanay po rin, nalaman mo na ba kung sinong informante nito mula sa sindikato natin? Ayaw pa rin magsalitang tarantado. Baka naman kulang ang paghihirap sa kanya, nanay po rin. Luis. Boss. Akin na yung maso. Nangyari sa'yo ito, ah. Atorni. Ah. Yan ang daliri mo. Daliring nakatiti ako, dumuro na sa napakaraming tao. Ang daliring naghahain ng sentensya, nag-aalay na kalaya. Daliring kinatatakutan ng napakaraming tao. Ang daliring tumuturo kung sinong dapat mamatay at kung sinong hayang mabuhay. Ilang beses mo na kaya pinangroon ito sa kulangot mo. Ang dami ng duming nagsiksig dyan sa inyong ilo. Ilang maruming parte na kayo na katawan mo na suksuka ng daliri mo. Pero, kahit gaano karumi, ang daliri nito ay kinatatakutan ng napakaraming tao. Ang daliri sa kamay ng isang alagad ng batas. Sa kalungos, sino sa mga tauhan ko ang taksin? Uh, sino? Si Juan, at saka si Pedro, at saka si Mateo, at saka si Roque. Lahat sila maliban kay Judas. <laughs>
Tandaan nyo na yan. Mas weldingan nyo. Mas tapon nyo sa duwi. It's a swell day. Bata. Bukas pa? Sige. Si Marla. Kamustahin mo ako sa kanya, ha? Maraming maraming salamat, attorney.
Alam mo, hindi ako tatagal dito, Arturo. <laughs> ako rin, Mr. Razon. <laughs> Talaga? Duda ako. Ang pangit ng pagkain dito. Baka ikaw sanay. Ako hindi. Namin ko, may pagkapikikan ako pagdating sa pagkain. Masyado na kasi ako nasanay sa mga bagay na pinapambira. Kaya tuloy naiingit ako sa'yo, boy. Karaniwa ka kasi, ano? Maganda yung reality, ha? Mestiza. Malamang anak ng Amerikano yun. Siguro ginahasal din ng nanay niya. Siya nga pala, hindi malinaw sa akin mga detalye. Paano nasangkot si Colonel Maristela sa ating dalawa? Wala ka na talagang pagkakatiwala sa mundong ito. Mahal. Pahihirapan ka nila. Umalis ka na rin dito sa lalong madaling panahon. Hindi. Nahulaan na ni Golden ang mga hakbang Inerson. May plano na kami. Kailangan makausap natin si Maristela. Kaya mo ba yun, Atorne? Sus Maria Golden. Ako pa. Siguradong pahihirapan ka nila. Sasabihin kay Puring na siya muna mag-take over kay Putla para hindi ako masyadong mahirapan. Pupuntahan kita, Tony. Isama mo si Marlo D. Hindi pwede. Yun ang kondisyon ni Maristela. May kasong murder si Marlo D. Basta ang importante bago magkapatayan sa lugar. Siguraduhin mo lang, Tony. Nasusugod agad si na Colonel Maristela at ang grupo ng polis para aresto yung agad kami ni Razon. Colonel? Matagal na niya itong hinihintay, hindi ba? Kumapagila ako sa pakanaan ninyo dahil sa wakas. May tatapo ko na si Boy Golden sa kulungan. May kanya-kanya tayong dahilan, hindi ba, Colonel? At si Marla D. Magaling. Ilang linggo mo siguro inisip yun. Pati si Maristela na kanti mo. Marunong ka rin pala gumamit ng utak, ano? Naisip ko kasi. Nakapag hinayaan ni Atty. Sagalongos na madakip mo siya. Yun lang ang tanging paraan. Para magkaharap at magkita tayong dalawa. Sa tingin mo ba ta matao sa'yo? Sa mata ko, Arturo, isa ka ng patay na tao. Hmm. Ayat ko na ang mes. Ang prosekusyon. Ating manunulat sa pariyotiko. Wala pang isang linggo uwi na ako sa akin, anak. Papatayin ko si Mamay pa rin. Papatayin ko si Atorne sa Galawas. Patay ko si Marlon. At ikaw, mabubulog ka dito sa pilungkungan. Pero hindi ko patatagalin. Dahil pagkalabas ang pagkalabas ko, ipapapatay rin kita. Doon ka naman nagkamali, Boy Golden. Nakalimutan mo kung sino ako. Bueno. Siguro wala na tayong dapat pag-usapan na. Mayroon pa, Mr. Razon.
naisip ko kasi, ano klase ba magiging kinabukasan ng buhay ng anak mo? Kapag siya'y lumaki, magbinata, at patuloy pang magbuhay sa mundo ito. Habang maaga pa, kailangan ng tagpasin ang bunga ng masamang damo. Bago siya maglayag, magbaging, at kumalat. At hindi kagaya mo. Sa mga kasama ang ginawa natin sa isa't isa, huwag sana natin malimutan na pagtapos ng bawat araw, kahit gaano ka dumingan, buti natin dalawa. Eh, tao pa rin tayo. Tama ka pa rin. Kahit kaya mong maawa, huwag ituro, huwag na huwag mo saktan ang anak ko. Dalawang kondisyon lang ang nasa pagitan ng dulo ng baril at ng ulo ng anak mo. Huwag na huwag mong iuutos, mga bata, nasaktan si Marla D. At Tony Sagalongos at Nanay Puri. Pangalawa, babawiin mo ang lahat ng mga sinusuhol mo sa lahat ng mga wes para mabaliwala lahat ng mga kaso mo. At sa halip, iuutos mo sa lahat ng mga wes ipag walang bisa ang lahat ng mga kaso mo. Alam ko namang Gagawin mo ang lahat kung kinakailangan, Mr. Rason. Mahaligtas lang ang buhay ng anak mo. At nang tuluyan na akong makalaya sa impyerno ito. Sa loob ng isang linggo. Yun lamang po sa ngayon. Narinig mo na ba ang balita? Ano yun, sir? Madidismiss sa mga kaso ni Boy Golden. Makalaya na siya ulit. Colonel, bakit parang nararamdaman kung nagamit lang tayo ulit? Oo. Talagang mas matalino itong mga kriminal na to. Pero nagawa natin yung trabaho natin. Nahuli natin si Boy Golden, pati na rin si Rason. Ano man ang mangyayari pagtapos nun, hindi na natin hawak. Sarili na nilang mga desisyon na masusunod. Minsan naiisip ko na ang tanda na maayos sa mundo ay yung mundong hindi na tayo kinakailangan. Wala na tayong silbing mga polis. Dahil bawat isang tao sumusunod sa batas. Walang ibang inaagrabyado. Naisip mo ba yun? Ang mawala ng silbi bilang polis dahil wala ng mga kriminal. Pero imposible yun. Lagit lagi may mga taong pipiliin ng landas na baliko at maras dahil tubog yun sa ginto. Kapanapanabik. Puno ng luho. Pipiliin nila yun. Kahit na sa kasaysayan ng mundo, walang ni isang kriminal na namamatay na matiwasay at maligaya. Lahat sila magbabayad sa uli. Pero pinaniwala sa kanila ng lipunan, na lupit at dahas, at pagsuway sa batas ang tanging paraan para mabuhay. Tama sila. Pero hanggang tama sila, ibig sabihin tayo nagkukulang. Ang kinakatakot ko. Ang paglay ni Boy Golden ang magiging sanhi ng kamatayan niya. Marla? Hmm? Patawarin mo ako. Bakit? Patawad sa lahat. Na pinasok kita sa magulo at madugong buhay ng isang gangster. At higit sa lahat, hindi ko na ibigay sa'yo eh. 
ang hinihingi mong paghihiganti. Arturo, nung mga araw na nasa preso ka, kinalimutan ko na lahat ng kasalbahihan ginawa sa akin ni Razon. Pinadalangin ko na lang nga sa Diyos na sana ibalik ka niya sa akin. Ano ba naman ang higante? Kumpara sa pag-ibig. Ganon kita kamahal. Gusto na nga, dato putla. Alam ko na kung saan sila. Ako gawa na pala. Plutas. Pala long life. Maganda gabi, Boy Golden. Hindi mo man lang inantay na makaalis ako ng Maynila. <laughs> Kilala mo ako. Hindi ako basta-basta sumusuko. Lagi akong palaban. <laughs> Pangako ni Razon na hindi niya sasaktan si Marla D. Dahil hindi ko sinakta ng anak niya. Tutuparin ba niya ang pangakaw niyon? <laughs> na 
Habang inaantay mo. Handa na ako. Wala happy ending sa masama na tao. Good fortune, Boy Golden. Tama si Mr. Ho. Walang good ending sa isang taong masama. Pwera na lang kung hindi ka tao. Kung anino ka. <laughs> <laughs>